தோழமை சொந்தங்களுக்கு பணிவான வணக்கங்கள் இன்றைய வகுப்பினை தோழர் சிவகுமார் அவர்கள் நடத்த இருக்கின்றார்கள் அனைவரும் கவனிப்பாக உன்னிப்புடன் கவனித்திருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் சிவா நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க சிவா ஓகே தலைவர் நம்ம ஏற்கனவே வந்து இது வால்யூம் ஃபைவ் பார்த்தோம் எல்லாமே டெபினேஷன்ஸ் தான் இது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து ஒர்க் பண்றதுக்கு நடைமுறைக்கு தேவையான ரூல்ஸ் தான் இது எல்லாமே நம்ம எக்ஸாம் சிலபஸ் ஓரியன்டடா பார்த்தா கம்மியா கேட்டாலும் நம்ம வந்து தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய முக்கியமான ஒரு வால்யூம் வந்து வால்யூம் ஃபைவ் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் அண்ட் ஆர் எம் எஸ் சொல்லுவாங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வால்யூம் தான் இதுல பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி அஞ்சு வரைக்கும் அதுதான் வந்து செக் ஸ்லிப்னு சொல்லுவோம் எம்ஓ செவன்டின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப அந்த கான்செப்ட் எல்லாம் கிடையாது பட் ஆனா ரூல்ல நமக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காங்க செக் ஸ்லிப் போடணும்னு அதே மாதிரி ஹையர் வேல்யூ மித் மணி ஆர்டருக்கு ஒரு லிஸ்ட் போடுவாங்க நம்ம பழைய ஆர்எல் லிஸ்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பழைய ஆளுங்களுக்கு தெரியும் மணி ஆர்டர் இன்வெஸ்ட் பண்ணி அனுப்பணும் ஆர்டர் இன்வெஸ்ட் எத்தனை எச்எம் லிஸ்ட் எத்தனைன்னு சொல்லிட்டு அதுவும் எழுதணும் அதுவும் வந்து நமக்கு ரூல்ல சொல்லியிருக்காங்க முன்ன வந்து நானூறு ரூபாய் இருந்தது ஹையர் வேல்யூ மணி ஆர்டர் இப்போ ஒரு ஆயிரம் வேலை மணி ஆர்டர் வந்து ஆயிரம் ரூபாய் அப்படின்ற மாதிரி வச்சிருக்காங்க அப்போ எம்ஓ செவன்டி பிரிண்டட் இன் ரெட்டிங் ஆர் ஒயிட் பேட்னி பேப்பர் இஸ் ப்ரெஸ்கிரைப்டு ஃபார் தி யூஸ் ஆஃப் தி ப்ரிப்பரிங் மணி ஆர்டர் பண்டல்ஸ் ஃபார் டெஸ்பேச் டு தி டெஸ்டினேஷன் அதுதான் வந்து செக் ஸ்லிப் எம்ஓ செவன்டின் சொல்லுவோம் இது வந்து ரூல் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஏல சொல்லியிருக்காங்க ஒண்ணு இல்ல நம்ம சாதா லெட்டருக்கு செக் ஸ்லிப் வைக்கிற மாதிரி மணி ஆர்டருக்கு செக் ஸ்லிப் வைக்கணும் அதைதான் வந்து இந்த ரூல்ல சொல்லியிருக்காங்க இது எம்ஓ செவன்டீன் சொல்லி ஃபார்ம் நம்பர் வந்து எம்ஓ செவன்டீன் சொல்லி சொல்லுவோம் அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா மெயில் பேக் மெயில் பேக் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் மெயில் பேக் வந்து என்ன அன்ரிஜிஸ்டர்ட் ரெஜிஸ்டர் ஆர்டிக்கிள் இருக்கும் லெட்டர் இருக்கும் போஸ்ட் கார்டு இருக்கும் புக் பேக்கெட் புக் பேட்டர்னு அன்ரிஜிஸ்டர் பார்சலு இது எல்லாமே எல்லா கண்டென்ட்டும் இருக்கிறதா வந்து நம்ம மெயில் பேக்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதுல வந்து பிரஸ்கிரைப்டு ரொம்ப ஹெவியா இருந்தா பேக்கெட்டுக்குன்னு தனியா பண்ணுவாங்க பார்சலுக்கு தனியா பண்ணுவாங்க இது வந்து டியூ பேக் டியூ பேக்னா டெய்லியுமே கட்டணும் நம்ம பேக வந்து டெய்லியும் க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் டெய்லி ரெசிப்ட் ஆஃப் பேகோ டெய்லியும் டிஸ்பேச் ஆஃப் பேகும் இருக்கிறதுனால தான் வந்து டியூ பேக்னு சொல்லுவோம் நாட் டியூ பேக் அன்யூஷுவல் பேக்னு சொல்லுவாங்க அது பாத்தீங்கன்னா இருந்தா கட்டலாம் இல்லைன்னா தேவையில்லை இதுக்கு இல்லைனாலும் நம்ம மெய் நில் லிஸ்ட்டுன்றத ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் இல்லை அப்படின்றதுக்கு ஒரு நில் லிஸ்ட்டு இப்போ அந்த ஊருக்கு எதுவும் இல்லைன்னாலும் நம்ம நில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லிஸ்ட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணி அனுப்பணும் அதுதான் வந்து நியூ லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மெயில் பேக் வந்து என்னென்ன இருக்குன்னா அன்ரிஜிஸ்டர் ஆர்டிக்கல் இருக்கும் ரிஜிஸ்டர் ஆர்டிக்கல் இருக்கும் போஸ்ட் கார்டு புக் பேட்டன் அன்ரிஜிஸ்டர் பார்சல் இது எல்லாமே இருக்கும் இதுல வந்து ஹெவியா இருந்ததுன்னா பேக்கெட் பேக் தனியா பிரஸ்கிரைப் பண்ணிருப்பாங்க அதே மாதிரி பார்சலுக்கு தனியா பிரஸ்கிரைப் பண்ணிருப்பாங்க அதே மாதிரி தென் பார்சல் பேக் ஆர் நாட் பிரஸ்ட் மெயில் பேக்ஸ் மே ஆல்சோ கண்டெய்ன் ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் தி பார்சல் மெயில்னு சொல்றாங்க அதாவது தனியா பார்சலுக்குன்னு அந்த ஆபீஸ்க்கு கட்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இருந்திருந்தா ஆர்டர் போட்டிருந்தா அவங்க இந்த மெயில் பேக்லயே பார்சலையும் கட்டிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க பெரும்பாலும் பார்சலுக்கு தனியா பேக் தான் இருக்கும் பார்சலுக்கு பிரஸ்கிரைப் பண்ணிருப்பாங்க ரிஸ்ட் பேக்கும் க்ளோஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும் பார்சல் பேக்கும் க்ளோஸ் பண்ணி நம்ம அனுப்புற மாதிரி தான் இருக்கும் அது மாதிரி தான் இருக்கும் இப்ப அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து மூணு கைண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஒண்ணு வந்து ஸ்டேஷன் மெயில் பேக் ஷார்டிங் மெயில் பேக் அண்ட் கம்பைண்டு மெயில் பேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இந்த மெயில் பேக்ஸ் எல்லாம் டியூ பேக்ஸ் ஆனா ஆமா கட்டாயம் டியூ பேக்ஸ் டியூ பேக்ஸ்னா நம்ம டெய்லியும் க்ளோஸ் பண்ணணும் ரிசீவ் பண்ணணும் அதுதான் வந்து ரெகுலரா பண்ணணும் அதுதான் வந்து டியூ பேக்ஸ் சொல்றோம் மூணு கைண்ட் இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஸ்டேஷன் மெயில் பேக் ஷார்டிங் மெயில் பேக் அண்ட் கம்பைண்டு மெயில் பேக் இது மூணு டைப்பா இருக்குன்னு சொல்றேன் மெயில் பேக்ஸ் வந்து எக்ஸ்சேஞ்சு பெட்வீன் கேஷ் ஆஃபீஸ் அண்ட் தி சப் ஆஃபீஸ் விச் இட் ஃபைனான்சஸ் வில் ஆல்சோ கண்டெய்ன் இன்சைட் தி ரிஜிஸ்டர்ட் பேக் யா கேஷ் பேக் அதே மாதிரி இப்போ மெயில் பேக்ல வந்து கேஷ் ஆஃபீஸ்ல இருந்து
அக்கௌண்ட் பேக்ன்றது ஹெச்ஓக்கும் எஸ்ஓக்கும் பேக் க்ளோஸ் பண்ணி அனுப்புறது ஹெச்ஓல இருந்து எஸ்ஓக்கு பணம் போனா அது அக்கௌண்ட் பேக் மூலமா போவோம் ஆனா ஒரு கேஷ் ஆபீஸ்ன்றது ஒரு பெரிய எல்ஐஜி ஸ்டேட்டஸோ இல்ல ஹெச்ஜி டூ ஸ்டேட்டஸோ இல்ல ஹெச்ஜி ஒன்னு ஸ்டேட்டஸோ இருக்கிற ஒரு டவுன்ல இருக்கிற ஒரு பெரிய ஆபீஸ்ல இருந்து பக்கத்துல இருக்கிற சப் ஆபீஸ்க்கு எல்லாம் பணம் அனுப்புவாங்க அத வந்து கேஷ் ஆபீஸ் சொல்லுவாங்க அதாவது அது ஹெச்ஓவா இருக்காது பெரிய ஒரு எஸ்ஓல ஒரு பெரிய எல்ஐஜி ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்கிற லாயர் செலக்ஷன் பீரியோட இல்ல ஹையர் செலக்ஷன் பீரியோட இருக்கிற ஒரு அப் ஆபீஸ்ல இருந்து பக்கத்துல இருக்க ஆபீஸ்க்கு எல்லாம் கேஷ் ஆபீஸ் கட்டலாம்னு சொல்லி ஆர்டர் போட்டிருப்பாங்க சூப்பர் அப்போ அந்த எஸ்ஓல இருந்து பணம் அதிகமா இருந்தாலோ இல்ல வந்து பணம் தேவைப்பட்டாலோ அந்த ஆபீஸ்ல இருந்து வாங்கிக்குவாங்க அந்த ஆபீஸ்க்கு பேரு தான் வந்து கேஷ் ஆபீஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்போ அந்த மாதிரி இருந்தா அந்த ஆபீஸ்க்கும் சப் ஆபீஸுக்கும் ஒரு ரிஜிஸ்டர் பேக் க்ளோஸ் பண்ணி அதுக்குள்ள கேஷ் பேக் போடுற மாதிரி ப்ரெஸ்கிரைப் பண்ணிருப்பாங்க அதுதான் வந்து இங்க சொல்றாங்க மெயில் பேக்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்சில் பெட்டுவீங்க கேஷ் ஆஃபீஸ் அண்ட் தி சப் ஆஃபீஸ் இட் இட் ஃபைனான்சஸ் இல் ஆல்சோ கண்டெய்ன் இன் சைட் தி ரிஜிஸ்டர் பேக் இஸ் கேஷ் பேக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மெயில் பேக் வந்து அந்த மாதிரி இருந்தது கேஷ் போ இன்வா கேஷ் அதில் போய் கேஷ் பேக்காக இருந்ததுன்னா அந்த சிம்பிள் வந்து எஃப்ன்றத அதில் மார்க் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபைனான்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட காசு சம்மந்தப்பட்டமா அப்படின்றதுனால அது ஒரு சிம்பிள் ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்கு எஃப்ன்ற ஒரு சிம்பிளா அதில் மார்க் பண்ணியிருப்பாங்க இது வந்து கேட்டிருக்காங்க இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள கேட்டிருக்காங்க லாஸ்ட் ஹீரோ முந்தின ஹீரோ வந்து இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி வந்து கேஷ் ஆஃபீஸ் மெயில் பேக்ல போச்சுன்னா அதுல என்ன சிம்பிள் வந்து நோட் பண்ணுவாங்கன்றது எக்ஸாம்பிள கேட்டிருக்காங்க அதனால இதுல வந்து ஞாபகம் வச்சுங்க சிம்பிள் என்ன சிம்பிள் போடணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எஃப்ன்ற ஒரு சிம்பிளை வந்து நம்ம மென்ஷன் பண்ணோம் அதே மாதிரி எனி கேஷ் தனியாவும் ரிஜிஸ்டர் பேக் தனியாகவும் பார்சல் தனியாகவும் பண்ணிக்கலாம் யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயில் பேக்கில் தான் ரிஜிஸ்டர் பேக் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க பார்சல் பேக் தனியாக போவோம் அதுதான் நார்மலாக நடக்கும் ஆனால் நிறைய ஹெவியா மெயில்ஸ் இருக்கு நிறைய இருக்குதாங்க அந்த ரிஜிஸ்டர் ஆர்டிகல்ஸே நிறைய இருக்கு அப்போ அதோட கண்டென்ட் பேக் வெயிட் எல்லாம் அதிகமாக இருக்கு அதை கன்வே பண்ணுறதுக்கு சிரமமாக இருக்குது எம்எம்எஸ்ல ஏற்றுறதுக்கு சிரமமாக இருக்குது அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா அவங்க எடாப்டி சர்க்கிள் ஆர்டர் போட்டாங்கன்னா ரிஜிஸ்டர் பேக்குமே தனியாக அவுட் சைடா மெயில் பேக் மாதிரி அது ஒரு பேகா ரிஜிஸ்டர் பேகே க்ளோஸ் பண்ணியும் பார்சல் பேக் அப்போ மூணு பேக் மூணு டைப் ஆஃப் பேக தனித்தனியாகவே அனுப்பலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஆல் பேக்ஸ் இன்க்ளூடிங் தோஸ் இன் நேச்சர் ஆஃப் எல் பேக் சுட் இன்வேரியபிளி சீல்டு அப்புறம் வந்து எல் பேக்னு சொல்லுவோம் இல்லையா எல் பேக்ன்றது வந்து வெறும் ஆர்டினரி ஆர்டிகிள் மட்டும் போவோம் அந்த இது அதில் என்ன இருக்குன்னா ஆர்டினரி தபால் மட்டும்தான் இருக்கும் எல்லாமே வந்து நம்ம சீல் வைக்கணும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க வேற ஒன்றும் இல்லை மட்டும்தான் அதுதான் சொல்லியிருக்கிறாங்க மிச்ச ஆர்டிக்கல் எல்லாம் இதில் சேராது நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ டவுஸ்டி பேக்கை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ப்ளூ பேக் இதுவும் கேட்பாங்க யார் மெயிலுக்கு என்ன பேக்கை வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ டவுஸ்டி பேக்கை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி எதுவும் ஆர்டிக்கல் இல்லை அப்படின்னா இல்லு க்ளோஸ் பண்ணணுமானா தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆர்டிக்கல் இருந்தாதான் க்ளோஸ் பண்ணணும் இல்லைன்னா தேவையில்லை ஆனா பட் எனி ஹவு ரிமார்க் சுட் பி மேட் இன் தி டெலிவரி பில் அந்த டெலிவரி பில்ல வந்து ரிமார்க் எழுதிக்கணும் ஆர்டிக்கல் எல்லாம் எதுவும் இல்லை நில்லு அப்படின்றத ஒரு நோட் குறிப்பு எடுத்து வச்சுக்கணும் இல்லை அன்னைக்கு ஆர்டிக்கல்ன்றத சொல்லணும் மென்ஷன் பண்ணி வச்சுக்கணுன்ற மாதிரி சொல்றாங்க ஆனா நில்லு லிஸ்ட் போடணும் அப்படின்ற ஒரு அவசியம் இல்லை அப்படின்றது இங்க சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஆர்டிக்கல் வந்து லெஸ் தன் பிப்டியா இருக்கு அதே மாதிரி இன்சூட் ஆர்டிக்கல் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா ஒரு சூட்டபுள் சைஸான கவர்ல கூட போட்டுக்கலாம் அதுக்கு பேக் க்ளோஸ் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை அப்படின்றது சொல்லியிருக்காங்க 
ப்ளூ தௌசி பேக் யூஸ் பண்ண அந்த அவசியம் இல்லை தென் த ஆர் நம்பர் ஆஃப் ஆர்டிகல் இஸ் லெஸ் தென் ஃபிஃப்டி அண்டு கண்டெய்னிங் நோ இன்சூட் ஆர்டிகல் வேற எதுவுமே இன்சூட் ஆர்டிகல் இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் ஒரு கவர் நல்ல கவர் க்ளோஸ் பண்ணி அந்த கவர்லேயே கூட மெயில் கவர்லேயே அமுச்சிக்கலாம் பேக் தான் யூஸ் பண்ணுற அவசியம் இல்லைன்றது சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஐம்பது ஆர்டிகிளுக்கு ஐம்பதும் அதுக்கு மேலே ஆர்டிகிள் இருந்தால் கட்டாயம் பேக் யூஸ் பண்ணோம் இல்லைன்னா அதில் வந்து ஆர்டிகிள் எண்ணிக்கை கம்மியாக இருந்து அதில் இன்சூட் ஆர்டிகிள் போகிற மாதிரி இருந்தால் கட்டாயம் பேக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்றது இங்கே சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இந்த பார்சல் ஏர் பார்சல் இன்சைடு ஏர் மெயில் பேக் இருந்தால் அது மேலே அந்த டேக்கில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா லேபிளில் சிஏபின்னு சொல்லுவோம் இதுவும் கேட்டிருக்காங்க எக்ஸாமில் சிஏபினா கண்டெய்னிங் ஏர் பார்சல் அப்படின்றது ஒரு ஷார்ட் ஃபார்ம் சிஏபின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டெய்னிங் ஏர் பார்சல் அப்படின்றத ஒரு அப்ளிகேஷன் தான் அது அதை வந்து சொல்லியிருக்காங்க அப்போ வந்து பார்சல் போச்சுன்னா அது தெரியணுன்றதுக்காக அப்புறம் வெளியே லேபிளில் இந்த மாதிரி ஒரு இண்டிகேஷன் நம்ம ரிமார்க்கை நோட் பண்ணணுன்றத சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஏர் பார்சல் செட் இன்சைட் ஏர் மெயில் பேக் ஏர் லேபிள் ஆஃப் தி பேக் சுட் பியர் தி சூப்பர் ஸ்கிரிப்ஷன் சிஏபி டு இண்டிகேட் தட் த கண்டைன்ஸ் ஏர் பார்சல் அப்படின்றது தான் வந்து இங்கே சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பிரேக் ஆகுதா இப்ப கேக்குதா இப்ப வாய்ஸ் கேக்குதா கேக்குதா ஸ்டக்காய் ஸ்டக்காய் வருது சார் ஓகே நானே ஹெட்போன் பேட் பேசுறேன் அதனால கொஞ்சம் அந்த மாதிரி தெரியும் இது ரெஜிஸ்டர் ஆர்டிகல்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெஜிஸ்டர் ஆர்டிகல் சுட் நாட் பீ என்க்ளோஸ் இன் யுவர் பேக் அன்லெஸ் தேர் நம்பர் எக்ஸீட்ஸ் 25 ஆர் தே ஆர் பல்கி ஆர் தே ஆர் இன்சூட் ஆர்டிகல் ஃபார் டிஸ்பாச் அதே மாதிரி என்ன சொல்றாங்கன்னா ரெஜிஸ்டர் ஆர்டிகல் வந்து 25 முப்பதுல <laughs> அதே மாதிரி இந்த ஏர் மெயில் பேக் வந்து ப்ளூ தௌஸ்டி பேக் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கிறோம் அதே மாதிரி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு எவ்வளோ வெயிட் இருக்கணும் அதோட பேகோட வெயிட்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பது கிலோக்கு மேலே போகக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த கோ இதுக்கும் ஏர் மெயில் டிபி அதோட பேக் வெயிட் வந்து இதுனால போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க எக்ஸாமில் எக்ஸாம் ஓரியன்டாகவும் இந்த பாயிண்ட் தேவைப்படும் இதையும் குறிப்பிட்டு வச்சுக்கங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் ஆஃப் தி ஏர் மெயில் பேக்கோ இல்லை ஏர் டிபியோ முப்பது கிலோவுக்கு மேலே போகக்கூடாது அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அதோட வெயிட்டு முப்பது கிலோ வரைக்கும் இருக்கலாம் அதுக்கு மேலே போகக்கூடாது அனுமதிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் ரிஜிஸ்டர் பண்டில் ரிஜிஸ்டர் பண்டில்னா தெரியும் ரிஜிஸ்டர் பண்டில்னா என்ன ரெண்டு ஆர்டிக்கலுக்கு மேலே அதாவது த்ரீ ஆர் மோர் ஆர்டிக்கல் இருந்தால் ஒரு ஊருக்கு அதை ஒரு பேக் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி பண்டுலாம் அனுப்பலாம் அதை வந்து ஸ்டார்டிங்கில் ஒரே ஒரு ஆர்டிக்கலாக அதை சிங்கிள் ஆர்டிக்கலாக ட்ரீட் பண்ணுவாங்க அதுக்கு பேர் தான் ரிஜிஸ்டர் பண்டுல்னு சொல்லுவாங்க ரிஜிஸ்டர் பண்டில் இட்ஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் பேஸ் அன் இன்சூடு ரிஜிஸ்டர் ஆர்டிக்கல் ஆஃப் தி லெட்டர் மெயில் வித் ரிஜிஸ்டர் லிஸ்ட் இங்க ப்ரெஸ்கிரைடு ஃபார்ம் ஆஃப் என்வலப் கேர்ஃபுல்லி கம்மடு அண்ட் சீல்டு இட் நெசசரி டவுஸ்ட் பேக் யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க அதோட அதோட சைஸு வெயிட் இதெல்லாம் பொறுத்து தேவைப்பட்ட பேக் இல்லைன்னா கவரில் போட்டுக்கலாம் அதில் ரிஜிஸ்டர் பண்டில்னு எழுதணும் ரிஜிஸ்டர் பேக்னு எழுதக்கூடாது பண்டில் வேற பேக் வேற ரிஜிஸ்டர் பேக்கில் ரிஜிஸ்டர் பண்டிலும் இருக்கும் ரிஜிஸ்டர் ஆர்டிக்கலும் இருக்கும் அதனால் பண்டிலுக்கும் பேக்குக்கும் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கலாம்னா அதே மாதிரி ரிஜிஸ்டர் பண்டில் டியூவான்னா அது வந்து நாட் டியூ இருந்தால் கட்டலாம் இல்லைன்னா தேவையில்லை இப்போ எப்போ கட்டணும் அப்படின்னா என்க்ளோடு எக்ஸீஸ் டூ தட் மீன்ஸ் த்ரீ ஆர் மோர் எக்ஸீட்ஸ் டூனா ரெண்டு வரைக்கும் இருந்தால் விட்டுடலாம் மூணும் அதுக்கு மேலேயோ இருந்தால் கட்டாயம் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறது நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி அதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ஸ்டார்டிங் அப்போ அது ஒரு ஆர்டிக்கலாக ட்ரீட் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவாங்க வேற ஒன்றும் கிடையாது அதுக்கப்புறம் ஃப்ரம் கஸ்டமர்ஸ் அதே மாதிரி கஸ்டமர்ஸும் வந்து பல்காக அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணி கொடுத்தா customer booking their articles in bulk prepare station and tb bundles in the same manner as discussed above and present them at the sorting office na adu mari avanga kudukalam appdin solranga register back yerkne sonna register back na enna sonna 
கண்டெய்னிங் எது இதெல்லாம் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா கேஷ் பேக் ஆர்டினரி அண்ட் பிபி ரிஜிஸ்டர் ஆர்டிகல் அண்ட் பேக்கெட் இன்சூடு பண்டில் ஆர்டினரி அண்ட் பிபி மணி ஆர்டர் பண்டில் இது எல்லாமே வந்து ரிஜிஸ்டர் பேக்ல க்ளோஸ் பண்ணி அனுப்பலாம் அத கூட ரிஜிஸ்டர் லிஸ்ட் இருக்கும் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல இந்த ரிஜிஸ்டர் பேக்ல மெயில் பேக் இண்டிகேட் பை சிம்பிள் பி இருந்ததுன்னா யூ மெயில் லிஸ்ட்ல ஆல்சோ கண்டெய்ன் கேஷ் பேக் அர்த்தம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க ரிஜிஸ்டர் பேக் வந்து டியூ பேக் கண்டிப்பா ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் இல்லைன்னா நில் போடணும் அதுல வந்து கேஷ் பேக் ரிஜிஸ்டர் ஆர்டிகல் டெஸ்பேச் ஆர் நாட் கேஷ் பேக் போனாலும் சரி ரிஜிஸ்டர் ஆர்டிகல் நீங்க கட்டினாலும் சரி கட்டுறனாலும் சரி ரிஜிஸ்டர் லிஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னா நில் இருந்தா நில் போட்டு இப்ப என்ன பண்ணணும்னா அந்த ரிஜிஸ்டர் லிஸ்ட்ல இப்ப கேஷ் போச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்டாம்ப் இல்லாம ட்ரெஷரி ஸ்டாம்ப் இருக்கணும் ட்ரெஷரி ஸ்டாம்ப் இல்ல அப்படின்னா ரவுண்ட் டேம்பர் ஸ்டாம்ப் அடிக்கணும் அந்த ரிஜிஸ்டர் லிஸ்ட்ல கேஷ் பேக் போச்சுன்னா ரிஜிஸ்டர் பேக்ல கேஷ் பேக் இன்சோல் இன்க்ளோஸ் பண்ணிருந்தா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஏற்கனவே ரிஜிஸ்டர் லிஸ்ட்டுக்கு ஒரு டேட் தான் படிச்சிருப்போம் வழக்கமா அடிக்கிறது அது இல்லாம நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ட்ரெஷரியில ஒரு சீல் வச்சிருக்கோம் கேஷ் சீல் கேஷ் அனுப்பிச்சா ட்ரெஷரி சீல்னு இருக்கும் அதை அனுப்பணும் அதை வந்து இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படி இல்லை அது ட்ரெஷரி சீல்லே அந்த ஆபீஸ் கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா ரவுண்ட் டெமோ ஸ்டாம்ப்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க எல்லா ஆஃபீஸ்க்கும் ரவுண்ட் டெமோன்னு சொல்லிட்டு அந்த ரவுண்ட் மணி ஆர்டர்லாம் அடிப்போம் அதை அந்த ரவுண்ட் டெமோ ஸ்டாம்பை வந்து கண்டிப்பாக அந்த லிஸ்ட்ல இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க முக்கியமானது இது இதையும் ஞாபகம் வச்சுங்க வென் தேர் இஸ் நோ ட்ரெஷரி டே ஸ்டாம்ப் த ரவுண்ட் டெமோ ஸ்டாம்ப் சுட் பி இம்ப்ரெஸ்டு பை தி எஸ்பிஎம் அப்புறம் ஸ்பீட் போஸ்ட் பேக் அது அதே தான் இப்போ அது ஸ்பீட் போஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் டிடி நான் டிடி அப்படின்னு சொல்லி இப்போ ரெண்டு இதுவாக கட்டுறோம் அந்த ஹப்புக்கு கட்டுறோம் நம்ம ஹப்புன்னு சொல்லுவோம் என்எஸ்ஹெச் நேஷ்னல் ஸ்டார்டிங் ஹப் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஐசிஹெச் இன்ட்ரா சர்க்கிள் ஹப்புன்னு இருக்கும் இதுக்கெல்லாம் நம்ம என்ன நம்மளுக்கு டியூ மெயில் ஷார்டிங் லிஸ்ட் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்களோ நம்ம எந்த ஆஃபீஸ் கட்டணும் எந்த ஆஃபீஸ்லேருந்து ரிசீவ் பண்ணணும்னு நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு ஆஃபீஸ்க்கும் டிவிஷனல் ஆஃபீஸ்லேருந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஆரம்பிச்சிலேருந்து சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து பேக்கை வந்து க்ளோஸ் பண்ணணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீட் போஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்பீட் பேக்கு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணுறோம் அதில் ஸ்பீட் ஆர்டிகல் இருக்கும் ஸ்பீட் மணி ஆர்டர் இருக்கும் இப்போ ஸ்பீட் மணி ஆர்டர் கான்செப்ட் எல்லாம் இல்லை ஸ்பீட் மணி ஆர்டர்னா அந்த ஸ்பீடு ஸ்டிக்கர் ஒட்டி இருக்கும் அது அஞ்சு ரூபா சேர்த்து வாங்கியிருப்பாங்க முன்னே இருந்தது அந்த ஸ்பீடு ஸ்டிக்கரையே மணி ஆர்டர் ஃபார்மில் ஒட்டி இருப்பாங்க அதுக்கு பேர் ஸ்பீட் மணி ஆர்டர்னு சொல்லுவோம் இப்போ அது எல்லாம் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து எலக்ட்ரானிக் மணி ஆர்டர் கான்செப்டாக ஆயிடுச்சு ரிஜிஸ்டர் லிஸ்ட் மாதிரி தான் ஸ்பீடு லிஸ்ட் போட்டு அதை அனுப்பணும் அதே மாதிரி ஆர்டிகிள் ஆஃப் புக்கிங் வந்து அதை எழுதிருக்கணும் டோட்டலை வந்து ஸ்டக் பண்ணிருக்கணும் அது ஆஸ் யூஸ்வல் தான் இன்சூட் பண்டல் இன்சூட் பண்டல்ன்றது ஒன்றும் இல்லை கிடையாது இன்சூட் ஆர்டிகல் வந்து மோர் தென் ஒன் அப்படின்றாங்க மோர் தென் ஒன் என்னன்னா ரெண்டோ இல்லை அதுக்கு அதிகமாவோ ஒரே ஸ்டேஷனுக்கு ஒரே ஆஃபீஸுக்கு அனுப்புற மாதிரி இருந்தா டிஸ்பேச் பண்ற மாதிரி இருந்தா அது ஒரு பண்டுலா ப்ரிப்பேர் பண்ணி அனுப்பலாம் இதே மாதிரி தான் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுற மாதிரியே தான் ஸ்டார்டிங்கில் என்ன பண்ணுவாங்க சிங்கிளாக அதை வந்து ஃபீட் பண்ணி சிங்கிள் ஆர்டிகில் ஃபீட் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணி அதை டெஸ்பேச் பண்ணுவாங்க அதுக்கு பேர் தான் வந்து இன்சூட் பண்டல்னு பேர் இன்சூட் பண்டல் இஸ் எ கலெக்ஷன் ஆஃப் இன்சூட் லெட்டர்ஸ் என் க்ளோஸ் டுகெதர் வித் ஏ ரிஜிஸ்டர் லிஸ்ட் இன் அண்ட் இன்சூட் என்வல் அப் ஆர் இட் நெசசரி இன் டவர்ஸ்டி பேக் properly closed and sealed showing distinctly on the envelope or the label of the bag that inside the insured bundle abindrada namba teliva anupona pro cover nu solluvanga cover la potta na and cover alla nalla seal vechirupanga neenga paathirupinga insured cover medium size cover irukku big size cover irukku adu paathina theriyum adu madichi seal vande and press pandra edathila kedutatta vande oru 3 3 6 edathila seal vekkira maari irukku anga paathina and idula vande 6 6 edathila illa 5 edathila சீல் வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த கவர்ல போட்டு சீல் வச்சு அனுப்பலாம் ஒருவேளை அந்த மெயில் கேட் அதிகமா இருந்தோ ஆர்டிகல் சைஸ் அதிகமா இருந்தோ கவர்ல வந்து போட முடியல அந்த ப்ரோ கவர் இன்சூட் கவர்ல போட முடியலன்னா ஒரு பேக் க்ளோஸ் பண்ணி கூட நம்ம அது இன்சூடு பண்டுல அனுப்பலாம் இன்சூட் பண்டில் வந்து நியூ டியூ ஆனா அது டியூ
அதுக்கப்புறம் <laughs> may be prescribed to be closed as a separate due back adavadhu enna solranga na or mail office ku insured letter o illa insured bundle o or 10 ku mele irukke appadina adukku or thani paiye kattikalam separate a or pai ke kattikalam appadina da vandu indha solliranga adukapram insured back vandu paathina register back suitable remark in the register list la irukku adavadhu insured back should be dispatched inside the register bag which is suitable to mark in the register list 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 la vande invoice pannirukom and the register list e poduvom adhaadi register article ethri register bundle ethri insured article insured bundle ethri abindra mari or total potu dhaan varum varum neenga andha palaya edhu la pathina theriyum illa na ipo indha dispatch list edukrom illaingala ipvs adha pathina kuda ungalukku theriyum அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பார்சல் பேக் பார்சல் பேக்ன்றது ஏற்கனவே சொன்னோம் பிரஸ்கிரைப் தனியா க்ளோஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி இருந்தா பார்சல் பேக் தனியா நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி அமைச்சுக்கலாம் நார்மலா பாத்தீங்கன்னா வந்து அதுல என்னென்ன இருக்குன்னா ஒரு பார்ஸ் பார்சல் இருக்கும் பிபி பார்சல் இருக்கும் அதுல இன்சூட் இருக்கும் இன்சூட் இருந்தா இன்சூட் பேக்கும் இருக்கும் இதுல பார்சல் லிஸ்டும் இருக்கும் இது வந்து டியூ பேக்கா காட்டணும் இல்லைன்னா தேவையில்லை அதுதான் <laughs> to give cover to insured parcel including insured vip parcel so as to afford them greater security romba safe a pono mail handling app conveyance app vandu romba secure a irukanum nradhu dhaan vandu namba andha mari vandu rendu bag close panni anupuvom idu paathina new bag or unusual bag le varumana varadu but list of contents is being detailed in the ordinary parcel list appra vande loose a anupakudadu eppume vande insured bag loose a anupakudadu adu parcel bag or mail bag le da anupano appdi solli solranga adhe mari parcel bag la podu podu endha section ku address pannanadhu yedhano indha parcel bag meleyum indha endha enna tag endradhu appdi yedhano ulleyum namba yedhano அந்த உள்ள போடும் போது முதல் க்ளோஸ் பண்ணி உள்ள போடுற இதுவா கூட ரெண்டாவது பை போடும் போது அதை லிஸ்ட்லயும் அந்த பார்சல் பேக்கையும் அதுல போட்டு க்ளோஸ் பண்ணணும் அதுதான் வந்து ரெண்டு பேக்குன்னு சொல்லுவோம் ஃபர்ஸ்ட் பேக் ஓபன் பண்ணா அதுல லிஸ்டும் உள்ள இருக்கிற இன்சூடு பார்சலும் இருக்கும் டபுள் கேன்வாஸ் பேக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் செக்யூரிட்டிக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க லார்ஜர் பார்சல் ஸ்டார்டிங் அப்படி இருந்தா கேன்வாஸ் பேக் யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்றாங்க நமக்கு எல்லாமே இப்ப அந்த பிளாஸ்டிக் பேக் மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கேன்வாஸ் பேக்ன்றது இந்த திக் பேக் இருக்கும் காக்கி கலர்ல அந்த பேக்கே நமக்கு இப்போ சப்ளை கிடையாது அதுல வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கலான்ற மாதிரி சொல்றாங்க ரிஜிஸ்டர் பேக்கெட் பேக் இது வந்து ஹெவி ரிஜிஸ்டர் பேக்கெட் அதாவது வெயிட் அதிகமா இருந்து ரிஜிஸ்டர் பேக்கெட் வந்து ரொம்ப பெருசா இருந்து நம்ம நார்மலா வந்து ரிஜிஸ்டர் பேக்ல க்ளோஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னா இதுக்கு தனியா பிரஸ்கிரைப் பண்ணிருப்பாங்க ரிஜிஸ்டர் பேக் நீங்க க்ளோஸ் பண்ணி அனுப்பலாம் அப்படின்னு சொல்லி அப்ப அந்த மாதிரி நேரத்துல என்ன பண்ணுவோம் ஒரு செப்பரேட்டா பைய போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி நம்ம அழிச்சுக்கலாம் அந்த பேக் தனியா போட்டு அதுக்கு ரிஜிஸ்டர் பேக்கெட் பேக் போட்டு அனுப்பிச்சுக்கலாம் இது வந்து டியூ மெயில் ஆனா டியூ மெயில் தான் சொல்றாங்க ஆர்பின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ரிஜிஸ்டர் பேக்கெட் பேக் ஸ்டார்ட் ஆர்பின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பேக்கெட் பேக் பேக்கெட் பேக்ன்றது இது பிகேடி டாட்டா வந்து பிகேடி இல்ல பேக்கெட் பேக் னு எழுதுவாங்க இது என்னன்னா ஒண்ணு இல்ல இப்ப நம்ம வந்து எக்ஸஸா இருக்கு பேக் அப்படினா 
நம்ம டிபிஓக்கோ யூபிஓக்கோ இல்ல சிபிபிஓக்கோ இல்ல பிஓக்கோ கட்டுவோம் அப்படி இல்ல நம்மளுக்கு ஸ்டாம்ப் வந்தது இல்ல ஸ்டேஷனரி வந்தது பிஹெச்சில இருந்து சிஎஸ்சி இருந்ததுன்னா அத எல்லாத்தையும் ஓபன் பண்ணி எல்லாத்தையும் ரெசீவ் பண்ணிட்டு செக் பண்ணிட்டு அந்த எம்டி பேக்ஸ வந்து திருப்பி பிஎஸ்டிக்கோ இல்ல சிஎஸ்டிக்கோ க்ளோஸ் பண்ணி அனுப்புவோம் அது எல்லாத்தையும் போட்டு ஒரு பையில பெரிய பேக்கெட் பேக் டூ 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 பண்டண்டு பிஎஸ்டி சென்னை இல்ல டூ பண்டண்டு சிஎஸ்டி சென்னை அப்படின்னு போட்டு ஒரு பேக் அனுப்புவோம் எம்டி பேக்ஸ் தான் இருக்கும் பேக்கெட் பேக்ன்றது கண்டெய்னிங் ஆஃப் தி எம்டி லூஸ் பேக்ஸ் இதுதான் இருக்கும் இதை வந்து அனுப்புவோம் இதுதான் வந்து சொல்றாங்க பேக்கெட் பேக் வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் எம்டி பேக் டு யூபிஓ யூனிட் பேக் ஆஃபீஸ் ஆர் டிஸ்ட்ரிக்ட் பேக் ஆஃபீஸ் ஆர் சென்ட்ரல் பேக் ஆஃபீஸ் ஆர் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் ஆர் பேக்ஸ் கண்டெய்னிங் சச் பேக்ஸ் ஆர் ட்ரீட்டட் ஆஸ் பேக்கெட் பேக்ஸ் பேக்கெட் பேக்ஸ் ஆர் நாட் டியூ பேக்ஸ் வென் டெஸ்பேச் தே ஆர் இன் ட்ரீட்டட் ஆஸ் அன்யூஷுவல் மெயில் இதுக்கு வந்து டியூ பேக் ஆனால் டியூ பேப்பர் கிடையாது அன்யூஷுவல் மெயில் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி அனுப்பணுன்றதையும் இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க பேக்கெட் பேக்ன்றது ஒன்றும் இல்லை திருப்பி அனுப்புகிற காலி பை நம்ம ஸ்டாம்ப் எல்லாம் வரும் பெரும்பாலும் அதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லை எக்ஸ்ட்ரா இருந்தது நீங்கள் ஆரம்பிச்சுக்கு அனுப்புங்க இல்லை இன்னொரு போஸ்ட் ஆஃபீஸ்க்கு அனுப்புங்கன்னு நம்மளுக்கு ஆர்டர் போடுறாங்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த லூஸ் பேக் எல்லாம் இந்த மாதிரி பேக்கெட் பேக்ன்ற ஒரு கான்செப்டில் நம்ம அனுப்பணும் இது வந்து ரூல் நம்பர் முப்பத்தி ரெண்டில் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டிரான்சிட் பேக் டிரான்சிட் பேக்ன்றது டிபி டிபி தான் சொல்லுவாங்க நம்மளுக்கு ஷார்ட்டாக என்ன தெரியும் டிபி க்ளோஸ் பண்ணியா எம்பி க்ளோஸ் பண்ணியான்னு சொல்லுவாங்க எம்பின்னா மெயில் பேக்கு டிபின்னா டிரான்சிட் பேக்கு டிரான்சிட் பேக்குன்னு இல்லை ஒன்றும் இல்லைங்க எல்லா பையும் சேர்த்து ஒன்னா கட்டுறது தான் டிரான்சிட் பேக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க த டிரான்சிட் பேக் இஸ் யூஸ் டு என்க்ளோஸ் செவரல் பேக்ஸ் சென்ட் டு தி சேம் ஆஃபீஸ் ஆர் செக்ஷன் தேர் பை அஃபோர்டிங் ப்ரொடெக்ஷன் டு தெம் அண்ட் செக்யூரிங் தி டிஸ்போசல் ஆஃப் டிரான்சிட் ஆஃப் ஒன்லி ஒன் பேக் in place of several a transit bag must contain a mail list transit bags are due bags ipo onnu illenga work ipo nam or rms ku anuprom or sorting office ku anuprom appadina or mail bag close pannano or register bag close pannano or speed bag close pannona adu ellathiyume or tb a close panni anupalam account bag nu solluvanga adu account tb nu solluvom ipo vandu pathina hol undu close pandranga nu vechinga hol undu ஒரு இருபது ஆபீஸ்க்கு ஒரு ஆரம்பிச்சுக்கும் இன்னொரு பத்து ஆபீஸ்க்கு ஒரு ஆரம்பிச்சுக்கும் ரெண்டு ஆரம்பிச்சு குடிப்பாங்க அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க அக்கௌண்ட் டிபின் ப்ரிப்பேர் பண்ணி அந்த இருபது ஆபீஸ்க்கும் ஒரு லிஸ்ட் போடுவாங்க அந்த இருபது ஆபீஸ் பேக்கையும் ஒரு பேக்ல போட்டு மேல அக்கௌண்ட் டிபி அப்படின்னு போட்டு திண்டிவான ஆரம்பிச்சு இல்ல காட்பாடி ஆரம்பிச்சு என்ன ஆரம்பிச்சோ அந்த ஆரம்பிச்சு எழுதி அனுப்புவாங்க அப்ப அதை பாத்தீங்கன்னா அது ஆரம்பிச்சு ஓபன் பண்ணா அதுல இருபது ஆபீஸோட அக்கௌண்ட் பேக் அப்புறம் ஃபர்தரா அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி எந்தெந்த ஊருக்கு எப்படி என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணணுமோ அது மாதிரி பண்ணிடுவோம் அனுப்பிருக்கும்ிபிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்ப
வேற ஏதாவது டாக்குமெண்ட் போகுது ஏதாவது எரர் என்ட்ரி போகுது இல்ல இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போகுது இல்ல சர்க்குலர் போகுது அப்படின்னா இது எல்லாத்தையுமே அதுல வந்து மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க ஹெட் ஆபீஸ்ல இருந்து சம் ஆபீஸ்க்கு போறதுக்கு போற அக்கௌண்ட் பேக்ல அது என்ன இருக்குன்னா எஸ்ஓ ஸ்லிப் இருக்கும் அதே சப் ஆபீஸ்ல இருந்து ஹெட் ஆபீஸ்க்கு அக்கௌண்ட் பேக் அனுப்பும் போது என்ன இருக்குன்னா எஸ்ஓ டெய்லி அக்கௌண்ட் இருக்கும் அவங்க கிட்ட இருந்து வர வவுச்சர்ஸ் பேமெண்ட் ஆன வவுச்சர்ஸ் பில்ஸ் பெய்டு வவுச்சர்ஸ் ரோல்ஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுன்னா அது எல்லாமே அக்கௌண்ட்டுக்கு அனு அக்கௌண்ட் ஆபீஸ் அதாவது ஹெச்ஓ அனுப்புறதுக்கு பேர் தான் வந்து அக்கௌண்ட் பேக்னு சொல்லுவோம் எஸ்ஓல இருந்து ஹெச்ஓ அனுப்புற அந்த அக்கௌண்ட் பேக்ல டெய்லி அக்கௌண்ட் கட்டாயம் இருக்கணும் மிஸ்ஸோ டெய்லி அக்கௌண்ட் கட்டாயம் இருக்கணும் இப்ப நம்ம சாப் வந்த பிறகு நானூறு டெய்லி அக்கௌண்ட் போடுறோம் சாப் டெய்லி அக்கௌண்ட் இருக்கும் அந்த டெய்லி அக்கௌண்ட் அனுப்புறோம் பிஓ இருந்தா பிஓ தான் அனுப்புவோம் எல்லாமே சேர்த்து அனுப்பணும் அதே மாதிரி அக்கௌண்ட் பேக் வந்து மேபி லூஸ் ஆகவும் இருக்கலாம் இல்ல என்க்ளோஸ் இன் மெயில் பேக் லாபம் இருக்கலாம் ஆஸ் பர் தி டிஎம்எல் லிஸ்ட் சொல்லுவாங்க டியூ மெயில் சார்ஜிங் லிஸ்ட் டிஎம்எஸ்எல் அப்படின்னா டியூ மெயில் சார்ஜிங் லிஸ்ட் சொல்லுவாங்க அதுல நம்மளுக்கு எப்படி பிரிஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கோ அது மாதிரி நம்ம வந்து அதை அனுப்பலாம் பெரும்பாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹெட் ஆபீஸ்ல இருந்து சப் ஆபீஸ்க்கு போறதெல்லாம் அக்கௌண்ட் டிபி வந்து தனியா தான் போகும் இல்லைன்னா மெயில் பேக் எல்லாம் சேர்த்து அனுப்புவோம் டியூ பேக் அக்கௌண்ட் பேக் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டோம்னா டியூ பேக் தான் இது ஏன்னா இது எல்லாமே போஸ்டல் ஆர்டிக்கல் இருக்கும் இப்ப வந்து டெலிவரி பல்ல பல எதனா இருந்ததுன்னா எச்ஓக்குல இருந்து இங்கே போடுவோம் ஆனா இப்ப வந்து முன்ன வந்து எஸ்ஓக்கு போற ஆர்டிக்கல் இருந்தா அக்கௌண்ட் பேக்ல அமைச்சு போட்டுருவாங்க ரிஜிஸ்டர் ஸ்பீடு அதே மாதிரி எச்ஓல டெலிவரி ஆயிருந்தா எஸ்ஓல புக் ஆகி அதே அக்கௌண்ட் பேக் மூலமா வந்துடும் இப்ப நம்மளுக்கு வந்து எல்லாமே ஆரம்பஸ் மூலமா தான் போய் வரும் டிடி நான் டிடி கார்டு வந்துட்டதுனால எல்லாமே ஆரம்பிச்சு போய் தான் வரும் சப்பாஸ்ல இருந்து எச்ஓவா இருந்தா கூட அது ஆர்டிக்கலா இருந்தா அது ரிஜிஸ்டர் லிஸ்ட்லயோ இல்ல பாஸ்டர் லிஸ்ட்லயோ இல்ல ஸ்பீடு லிஸ்ட்லயோ அந்த ஆரம்பிச்சு போயிட்டு தான் எச்ஓக்கு வரும் அக்கௌண்ட் பேக்ல கட்ட கட்டுறது கிடையாது நம்ம எந்த ஆர்டிக்கலுமே வந்து அது மாதிரி எதுவும் கட்டுறது கிடையாது அதுக்கு முன்ன சப் அக்கௌண்ட்ல அது வந்து என்ன பண்ணுவார் சப் அக்கௌண்ட் பியை வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பியை எடுத்து பார்சல் பியை எடுத்து வாங்கி இவர் எடுத்து வந்து கொடுப்பாரு இந்த ஊருக்கு அனுப்பணும்னு சொல்லி அவங்க அக்கௌண்ட்ஸ் வாங்கினா அது அக்கௌண்ட் பேக்ல அனுப்புவாங்க அதே மாதிரி எஸ்ஓல இருந்து எச்ஓக்கு கட்டினாங்கனாலும் அதை வந்து சப் அக்கௌண்ட் பியை பிரிச்சு அந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பியை என்ன ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பியை கிட்ட பார்சல்னா பார்சல் பியை எடுத்து ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுவார் அக்கௌண்ட்ஸ்ல கொடுத்துட்டு அக்கௌண்ட்ஸ் வாங்கினா ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுவார் இதெல்லாம் இருந்தது முன்னாடி பழைய ஆளுங்களுக்கு தெரியும் இப்ப அந்த கான்செப்ட் கிடையாது நம்ம அக்கௌண்ட் புக் மூலமா எந்த ஆர்டிக்கலையும் வந்து நம்ம டிஸ்பேச் பண்றது கிடையாது அதுக்கப்புறம் பிரான்ச் ஆபீஸ் பேக்ன்றது என்ன எஸ்ஓல இருந்து பிஓ அனுப்புறது அப்ப எஸ்ஓல இருந்து பிஓக்கு போறது போது என்ன இருக்கும் பிஓ ஸ்லிப் இருக்கும் சரிங்களா அதே மாதிரி பிஓல இருந்து எஸ்ஓக்கு அக்கௌண்ட் பேக் அனுப்பும் போது பிஓ டெய்லி அக்கௌண்ட் இருக்கும் இது ரெண்டும் தான் வித்தியாசம் இது ஞாபகம் வச்சுங்க ஏன்னா இதெல்லாம் கேட்பாங்க இதுல என்ன இருக்கும் பிஓல இருந்து எஸ்ஓக்கு அனுப்புற பிஓ பேக்ல என்ன இருக்கும் மெயினா என்ன இருக்கணும்னு நல்லா கேட்பாங்க அதே கான்செப்ட் தான் நம்ம ஹெச்ஓடி எஸ்ஓ கான்செப்ட் தான் இந்த பேரு பிரான்ச் ஆஃபீஸ் ஸ்டைல கொண்டு சொல்றாங்க பிஓ பேக் இது பாத்தீங்கன்னா பிரான்ச் ஆஃபீஸ் பேக் இஸ் யூஸ் பெட்டூர் பிரான்ச் ஆஃபீஸ் அண்ட் இன் அக்கௌண்ட் ஆஃபீஸ் என்க்ளோஸ் கேஷ் பேக் அண்ட் ஆல் ஆர்டிகல்ஸ் இந்த ஆர்டிகல்ஸ்ன்றது எடுத்துருங்க இப்ப கிடையாது டாக்குமெண்ட் எதுனா இருக்கு அப்படின்னா அதே மாதிரி டாக்குமெண்ட் இருந்ததுன்னா அதுலயும் சேர்த்து அனுப்புவோம் டியூ பேக்னா டியூ பேக் தான் இது வந்து ரூல் நம்பர் முப்பத்தி அஞ்சுல சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா கேஷ் பேக் கேஷ் பேக்ன்றது ஒண்ணும் கிடையாதுங்க இது வந்து ஒரு ரெமிட்டன்சஸ் ஆஃப் கேஷ் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் கேஷ் பேக் வந்து டியூ டியூ பேக்னா டியூ பேக் இல்ல ஆர்டினரியா வந்து இது எப்படி பாத்தீங்கன்னா அக்கௌண்ட் பேக்ல பண்ணிருப்பாங்க இல்லைன்னா ரிஜிஸ்டர் பேக்ல பண்ணிருப்பாங்க இல்ல பிஓ பேக்ல கூட கேஷ் பேக் கட்டுவாங்க பிஓக்கு பணம் அனுப்புறதுன்னா என்ன பண்ணுவாங்க பிஓ பேக்ல கேஷ் பேக் அனுப்புவாங்க அப்படி இல்லைன்னா லூஸ்ல அந்த லிமிட்டுக்கு மேல போயிடுச்சுன்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு மெயின் ரிஜிஸ்டர் பேக்லயோ இல்ல எல்சி பில்லோ கட்டணும்னா நாற்பதாயிரம் தான் அதாவது எஸ்ஓ டு பிஓ இருந்தாலும் சரி இல்ல பிஓ டு எஸ்ஓ இருந்தாலும் சரி இல்ல எச்ஓ டு எஸ்ஓ இருந்தாலும் சரி இல்ல எஸ்ஓ டு எஸ்ஓ இருந்தாலும் சரி ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் கட்டலாம் அதுக்கு மேல போச்சுன்னா என்ன பண்ணுவா
அதுதான் <laughs> <laughs> ஸ்பெஷல் பேக்ல என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா அன்ரிஜிஸ்டர் ஆர்டிகல் ரிஜிஸ்டர் ஆர்டிகல் ஆஃப் லெட்டர் மெயில் இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து ஒரு பண்டிலா ப்ரிப்பேர் பண்ணி லிஸ்ட் போட்டு அந்த டாப்ல எழுதி பேஸ் பண்ணி போட்டிருப்பாங்க இது டியூ பேகானா டியூ பேக் எல்லாம் கிடையாது எப்போ டெஸ்பேச்சுக்கு வருது அப்போ மட்டும் பண்ணுவாங்க இதை வந்து அன்யூஸ்வல் மெயிலா தான் ட்ரீட் பண்ணுவாங்க அதே ஸ்பெஷல் பேக் இஸ் யூஸ்டு டு என்க்ளோஸ் த கரஸ்பாண்டன்ஸ் ஆஃப் ஐ ஆஃபீசர்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஆஃப் மென்ஷன் இன் தி போஸ்ட் ஆஃபீஸ் கேட் பார்ட் ஒன் ஆஸ் என்டர்டைல்டு டு தி ப்ரிவிலேஜ் அடுத்தம் இதுவும் அதே மாதிரிதான் ஆஸ் லைக் ஸ்பெஷல் பேக்கு இது வந்து கேம் பேக் இஸ் யூஸ் டு என்க்ளோஸ் தி ஆஃபீஸ் ஃபைல்ஸ் அண்ட் அதர் ஆஃபீஸ் பேப்பர்ஸ் அண்ட் என்க்ளோஸ் பை செக்ரட்ரியேட் ஆர் ஹெட் குவார்டர்ஸ் ஆஃபீஸ் ஆஃப் தி ஐ ஆஃபீஸர்ஸ் மென்ஷன் இன் கிளாஸ் ஒன் நைன்டி எயிட் ஆஃப் பியோ கேட் பார்ட் ஒன் ஆர் தி ஹையர் ஆஃபீஸர்ஸ் இன் கேம் அண்ட் வைஸ் வர்சா கேம் பேக்ஸ் ஆர் நாட் டியூ பேக்ஸ் பட் வென் டெஸ்பேச் தே ஆர் ட்ரீட் ஆஸ் அன்யூஸ்வல் மேட்ச் இதுவும் அதே மாதிரிதான் ஹையர் ஆஃபீஸர் மென்ஷன் இந்த கிளாஸ் ஒன் நைன்டி எயிட்ல யார் யாரெல்லாம் இந்த ப்ரிவிலேஜ் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அவங்களுக்கு மட்டும் கட்டலாம் இல்ல அவங்க கேம்ப்ல இருந்தாங்கன்னா அந்த கேம்ப்ல இருந்து அந்த ஹெட் குவார்டர் கட்டலாம் இல்ல ஹெட் குவார்டர்ல இருந்து கேம்புக்கு கட்டலாம் அதுதான் வந்து இங்க சொல்லிருக்காங்க இது வந்து ரூல் நம்பர் தேர்ட்டி செவன் ஏல சொல்லிருக்காங்க அப்புறம் சேஞ்சிங் ஸ்டேஷன் இது வந்து ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல பீட்ஸ் டூ ரெண்டு டிரான்ஸிட் செக்ஷன் இருந்து அந்த மேல் வந்து ஒன் ஆஃப் தம் ஹேண்ட் ஓவர் டு அதர் இஸ் கால்டு சேஞ்சிங் ஸ்டேஷன் ஒருத்தர் வந்து இன்னொருத்தர் ஹேண்ட் ஓவர் பண்றது இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல டிரான்ஸிட் செக்ஷன் ரெண்டு டிரான்ஸிட் செக்ஷன் இருக்கும்போது ஜாயின் ஆகும்போது அந்த மாதிரி எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறது பேர் சேஞ்சிங் ஸ்டேஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது வந்து ரூல் நம்பர் நாற்பதுல சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் கனெக்டிங் செக்ஷன் கனெக்டிங் செக்ஷன்றது வந்து அதே மாதிரிதான் ரெண்டு ட்ரெயின்ல ஒர்க் பண்ணி இன்னொரு ட்ரெயினோட கனெக்ட் பண்ணி அந்த செக்ஷன் வந்து ஒர்க் ஆகும் அது பேர் தான் வந்து கனெக்டிங் செக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க கனெக்டிங் செக்ஷன் இஸ் அண்ட் ஆரம்ப செக்ஷன் ஒர்க்கிங் இன் எ ட்ரெயின் இன் இமீடியட் கனெக்ஷன் வித் அனதர் ட்ரெயின் இன் விச் அனதர் ஆரம்ப செக்ஷன் இஸ் ஒர்க் ரெண்டு ஆரம்ப இன்வால்வ் ஆகுற மாதிரி இருக்கும் அதைதான் வந்து இங்க சொல்றாங்க இட் இன்டர்வல் பிட்வீன் தி அரவில் ஆஃப் ஒன் செக்ஷன் அண்ட் டிபார்ச்சர் ஆஃப் அனதர் இஸ் சஃபிஷியன்ட் டு கனெக்ட் பேக்ஸ் பீங் மேட் அப் பை மெயில் ஆஃபீஸ் அட் ஜங்ஷன் செக்ஷன் த செங்ஷன்ஸ் ஆர் நாட் டேம்ட் ஆஸ் கனெக்டிங் செக்ஷன் இன்டர்வல் அதாவது இன்டர்வல் இல்லாம இருக்கணும் இமீடியட்டா அந்த பேக அது தாண்ட ஒர்க் பண்ணி இந்த செக்ஷன் திருப்பி பண்ணா ஒரு மாதிரி அதுக்கு பேர் தான் இன்டர்வல் இருந்தா அது கனெக்டிங் செக்ஷன் சொல்ல மாட்டோம் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரூல் நம்பர் நாற்பத்தி ஒண்ணுல சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததா ஓவர் டைம் டியூட்டி ஓடி டியூட்டி ஓடின்னா தெரியும் நம்ம எட்டு மணி நேரத்துக்கு மேல செய்யற டியூட்டி எல்லாம் வந்து ஓவர் டைம் டியூட்டி இது ஃபர்ஸ்ட்ல ஆரம்பத்துல தான் இருந்தது ஓவர் டைம் டியூட்டின்றது இது வந்து அப்புறமா நம்ம போஸ்ட் ஆபீஸ்க்கும் நம்ம வாங்கணும் ஓவர் டைம் எயிட் ஹவர்ஸ் மேல டியூட்டி இருந்த பொழுது மூணு மணி நேரம் செய்யணும் மூணு மணி நேரம்ன்றது நார்மலான ஒர்க்கிங் டேஸ்ல ஒரு ரேட்லயும் ஹாலிடேக்குன்னு ஒரு ரேட் இருக்கு ஹாலிடேட்ல செஞ்சா ஹாலிடேக்கு அது வந்து நார்மலா வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணு மணி நேரம் போடுவாங்க ஒரு நாளைக்கு த்ரீ ஹவர்ஸ் போடுவாங்க வீக்லி வித் இன் ஹவர்ஸுக்கு மேல இருக்கக்கூடாதுன்றதையும் சொல்லியிருப்பாங்க ஓட்டி ஆர்டர் போட்டா உபயோக பண்ணணும் உபயோக பண்ணலன்னா பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கலான்றது ரூல்ல இருக்கு ஓவர் டைம் டியூட்டி ஆர்டர் பண்ணா நம்ம செய்யணும் இப்ப பெரும்பாலும் நம்ம அந்த அலவன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப பதினெட்டு ரூபாய் இருபது ரூபாய் இருபத்தோரு ரூபான்னு இருந்தது யாருமே இதை வந்து கிளைம் பண்ணல இந்த பே கமிஷன்ல கூட அதை பத்தி ரொம்ப பெருசா நம்மளுக்கு எதுவும் இதுவா இல்லை அதனால இது யாருமே பண்றது இல்லை பெரும்பாலும் வந்து இந்த ஓடி கிளைம்ன்றது வர்றது இல்லை ஆனா ஓடிஏ அப்படின்றது ரூல்ல இருக்கு நம்ம என்னன்னா அந்த ஆர்டர் பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலா வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இந்த ஓடின்றதே வந்து ஆரம்ப தான் வந்து ஆரம்ப செயல்ல தான் வந்து போட்டாங்க அதுக்கப்புறமா தான் போஸ்ட் ஆஃபீஸ்ல நம்ம வந்து கண்டினியூ பண்ண ஆரம்பிச்சோம் இதெல்லாம் இருந்ததுக்கு நான் சொல்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 
பதினஞ்சு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் அந்த ஓட்டி எல்லாம் ஆர்டர் பண்ணுவோம் ஓட்டி எல்லாம் செல்லுவாங்க அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் போடும் போதெல்லாம் அப்ப சிஸ்டம் வராது போது அந்த ஒர்க்கே போடுவாங்க எஸ்பி இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேஷன் பைண்டர்ல எல்லாம் போடணும் அதுக்கே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓட்டி போட்டு செய்வாங்க அப்பெல்லாம் அந்த ஓட்டி செய்யறதுக்கே மூணு மணி நேரம் ஓட்டி செய்யறதுக்கு கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஐம்பது ரூபா கூட வராது அப்போ அதுக்கு போட்டி இருக்கும் ஒரு நான் சொல்றது வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் இப்போ இப்போ அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லை எல்லாமே சிஸ்டம் போடுது இன்ட்ரெஸ்ட் அது நம்ம டைமே செலவுக்கு இல்லை அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்கா பின்னா போட்டுக்கு அந்த கொஸ்டின் நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணிட்டு தான் இருந்தோம் ஜென்ரேட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் நான் சொல்றது இதெல்லாம் வந்து மேனுவல் பைண்டர் மெயின்டைன் பண்ற நேரத்துல இந்த மாதிரி செஞ்சுருக்காங்க இது ஓடிய பத்தி ரூல் நம்பர் நாற்பத்தி ரெண்டுல சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததான் பாத்தீங்கன்னா ரெஸ்ட் ஹவுஸ் ரெஸ்ட் ஹவுஸ்ன்றது ஒண்ணு இல்லைங்க ஒரு நம்மளுக்கு ரெஸ்ட் ரூம் மாதிரி தான் இப்ப பத்தி இது வந்து சேத்திங் ஸ்டேஷன்ல வந்து நம்ம அகாமடேட் பண்றதுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க யாருக்கெல்லாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மெயில் ஏஜென்ட் மெயில் கார்டோ அண்ட் வேன் பியூனோ அவங்களுக்கு எல்லாம் கட்டாயம் தேவை அப்படின்றதுக்கு ஒரு ப்ரொவைட் பண்ணிருப்பாங்க ஒரு ரூம் மாதிரி அதுக்குதான் <laughs> அவங்க வந்து ரூல் நம்பர் நாற்பத்தி மூணுல சொல்லியிருக்காங்க அது பார்த்தீங்கன்னா கேஜ் டிபின்னு சொல்லுவாங்க இது கேஜ் டிபி என்னன்னா இங்க லாட் ஆஃப் பேக்ஸ் அவைலபிள் இன் டிஸ்டன்ஸ் பேசஸ் பேசுனா ஒரு கேஜ் டிரான்ஸ்ட் பேக் ஃபெசிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல்லாமே வந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா எங்க இருக்கு உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா சென்னை சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன்ல அந்த மாதிரி வச்சிருக்காங்களாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு முன்னூத்தி பேக் இருக்கு அப்படின்னா ஹவுரா ஸ்டேஷனுக்கு அது எல்லாத்தையும் வச்சு பேக வந்து ஒரு பிளேஸ்ல வச்சு சேஃபா வச்சிருப்பாங்க அதுக்கு பேருதான் வந்து அதுதான் <laughs> 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 இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க போய் பிரிப்பாங்கன்னா லாக் பண்ணி சீல் பண்ணிட்டா அந்த டிஎம்ஓல ஹவுராவில தான் போய் ஹவுரா ஸ்டேஷன் அதை அட்ரஸ் பண்ணிட்டா ஹவுராவில தான் போய் ரிலீஸ் ஆகும் ஹவுராவில தான் வந்து அந்த கேஜி டிபி வந்து ஓபன் பண்ணி பண்ணுவாங்க இதுக்கு என்னன்னா இந்த கேஜி டிபி எதுக்கு கொடுக்குறாங்கன்னா அன்னசரி ஆன்லிங் ஆஃப் பேக் இன்டர்மீடியட் செக்ஷன் அந்த செக்ஷன்ல ஏதாவது அந்த ஆன்லிங் இருக்கா எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணணுமா மாத்தணுமா இந்த ட்ரெயின்ல இருந்து அந்த ட்ரெயின்ல இருந்து செக்ஷன்ல இருந்து அந்த செக்ஷனும் அந்த மாதிரி இல்லாம எதுவுமே அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் எல்லாம் இல்லாம நேரா அவராசேஷன் <laughs> 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 சேல் ஏஜென்ட்டோ ரெகக்னைஸ்டு கொடுத்துருந்தாங்களா அது நம்ம ஆர்எம்எஸ் சர்வீஸ்ல வந்து பண்ணுவாங்க அதுக்கு பேர் தான் வந்து ப்ரெஸ் பேக்கெட்னு சொல்றோம் ப்ரெஸ் பேக்கெட் இஸ் எ பேக்கெட் கண்டெய்னிங் நியூஸ் பேப்பர் இன்டெண்டட் ஃபார் சேல் பை அ நியூஸ் ஏஜென்ட் ரெகக்னைஸ் அஸ் சச் அண்ட் மார்க்டு ஃபார் டெலிவரி ஃப்ரம் தி ரயில்வே மெயில் சர்வீஸ் வேன் அட் தி ரயில்வே ஸ்டேஷன் டு விச் இட் இஸ் அட்ரஸ்ட் இதான் வந்து ப்ரெஸ் பேக்கெட் சொல்லணும் ஏ ஆர்டர்ஸ் ஏ ஆர்டர்ஸ் பி ஆர்டர்ஸ்ன்றது முக்கியம் ரொம்ப 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 முக்கியம் ஏ ஆர்டர்ஸ்ன்றது வந்து இஷ்யூடு பை சூப்பண்டன்ட் ப்ரெஸ்கிரைம் சேஞ்சிங் இன் சார்டிங் லிஸ்ட் ஏ ஆர்டர்ஸ் ஆல் ஆர் தி ஆர்டர் ஆர் இஷ்யூடு பை தி சூப்பண்டன்ட் ஆர் எம் எஸ் ப்ரெஸ்கிரைபிங் சேஞ்சஸ் இன் சார்டிங் லிஸ்ட் இந்த சார்டிங் லிஸ்ட்ல ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருந்தா அதுக்கு ஒரு ஆர்டர் போடுவாங்க அதுக்கு பேர் தான் ஏ ஆர்டர் திஸ் ஆர்டர்ஸ் ஆர் யூஸ்வலி யூஸ்டு பை தி சூப்பண்டன்ட் ஆர் எம் எஸ் இந்த அடிக்கடி கேட்பாங்க ஏ ஆர்டர்ஸ்னா யாரு ஹூ வில் இஷ்யூ தி ஏ ஆர்டர்ஸ் அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்ப என்ன சொல்லணும்னா ஏ ஆர்டர்ஸ் வித் தி ஆர்டர்ஸ் issued by the superintendent adamus prescribing changes in parking list idu vandu rule number 46 la sollittaanga adukapra pathina b orders b orders indru onnu illa except changes in parking list which ella guidance for order ellame b orders nu solluvanga b orders are the orders issued by the superintendent adamus for the guidance of the subordinate 
in the performance of their duties in mail office on all aspects and all subjects except in alteration of sorting list note the letter t will be prescribed to the letter b in case of b orders issued in the connection with the disposal of camp particles and camp bags on ir officers on to in the b orders le t nu or letter poduvanga therthu solluvanga adu vandu edukku appdin pathina indha camp bag ah camp particle dispose pandrathu patti tour tour endrathu da t sort ah poduvanga and the orders per in the b orders le t nu onnu mention pannuvanga in the b ki prefix the title to the b appdin solranga இந்த பி ஆர்டர்ஸும் யாருன்னா சூப்பண்டன் ஆர்எம்எஸ் தான் இஷ்யூ பண்ணுவார் இது ஸ்டார்டிங் லிஸ்ட் சேஞ்சஸ் இல்லாத ஒரு ஆர்டரு மற்றபடி கைடன்ஸ் அண்ட் பர்ஃபார்மிங் யார் டூட்டிஸ் ஒரு ஆர்டர் அந்த சர்க்குலர் கைடன்ஸ் போடுறது தான் வந்து பி ஆர்டர்ஸ் இந்த ரெண்டு ஆர்டர்ஸுமே ஆர்எம்எஸ்ல சூப்பண்டன் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க ஏ ஆர்டர்ஸும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பி ஆர்டர்ஸும் ரொம்ப 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 முக்கியம் அது ரெண்டுத்துக்கு என்ன வித்தியாசம்ன்றது ஞாபகம் வச்சுங்க ஏ ஆர்டர்ஸ்ன்றது ஸ்டார்டிங் லிஸ்ட்ல சேஞ்சஸ் போடுறது தான் ஏ ஆர்டர்ஸு பி ஆர்டர்ஸ்ன்றது கைடன்ஸ் guidance orders adha vandu b orders idu rule number 47 la solliranga the work papers work papers nu paathumna daily namba oru rough note mari vechikalam namba office la use pandra rough note mari dhaan the expression work papers means the document received and dispatched the set of transit section or mail office as well as the abstracts and other documents prepared and by while at work டெய்லியுமே இந்த ஒர்க் பேப்பர்ஸை ஆரம்பிச்சில் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வைக்கணும் இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் வருது என்னென்ன லிஸ்ட் வருது என்னென்ன லிஸ்ட் வருதுன்றத வைக்கணும் அதுக்கு பேர் தான் ஒர்க் பேப்பர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ரூல் நம்பர் நாற்பத்தி ஒன்பதுல சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டியூ மெயில் அண்ட் அன்யூஷுவல் மீன் சாரி டியூ மெயில் அண்ட் ஷார்டிங் லிஸ்ட்னு சொன்ன ஏற்கனவே சொன்ன டிஎம் எஸ்எல்னு சொன்ன இது வந்து ஒவ்வொரு ஆஃபீஸ்க்கும் கொடுத்துருப்பாங்க டியூ மெயில் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாம் கேட்பாங்க உங்களோட டியூ மெயில் ஷார்டிங் லிஸ்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா இதில் என்ன இருக்குன்னா என்னென்ன மெயில்ஸ் வந்து ரெசீவ் பண்ணணும் அதே மாதிரி டிரான்சிட் என்னென்னலாம் க்ளோஸ் பண்ணணும் என்னென்ன அக்கௌண்ட் பேக்கு டிஓக்கு எப்படி கட்டணும் இதை பற்றி எல்லாம் இந்த லிஸ்டில் சொல்லியிருப்பாங்க ஸ்டார்டிங் லிஸ்ட்ன்றது எப்படி நம்ம வந்து ரிஜிஸ்டர் ஆர்டிக்கில் எந்தெந்த எந்தெந்த ஆரம்பிச்சுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி கட்டணும் க்ளோஸ் பண்ணுன்றது ஸ்டார்டிங் லிஸ்ட்டு மெயிலுன்றது யூ மெயிலுன்றது நம்மளுக்கு எந்தெந்த மெயிலெல்லாம் எந்தெந்த ஆரம்பிச்சுக்கு வரும் எப்படி எல்லாம் நம்மளுக்கு பேக் வரும் பியூவோலேருந்து எப்படி பேக் வரும் சொல்கிறதெல்லாம் வந்து யூ மெயில்னு சொல்லுவோம் ஸ்டார்டிங் லிஸ்ட்ன்றது க்ளோஸ் பண்ணி மேடப் பண்ணி அனுப்புறது மேடப் பண்ணுறது தான் ஸ்டார்டிங் லிஸ்ட் எப்படி பண்ணணுன்றது எப்படி பேக் க்ளோஸ் பண்ணி அனுப்பணுன்றது தான் வந்து ஸ்டார்டிங் லிஸ்ட் சொல்லியிருப்பாங்க இதுதான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க வேற ஒன்றும் இல்லை டியூ மெயில் ஸ்டார்டிங் லிஸ்ட் சொல்லுன்னா நீங்கள் போட்டு பழப்பிங்க வேணாம் அதுக்கப்புறம் டியூ மெயில் அண்ட் டியூ அன்யூஷுவல் மெயில் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டியூ மெயில் என்னென்ன டெய்லியும் கட்டுறது வந்து தான் டியூ மெயில் டியூ மெயில் ஆர்டி கம்ப்ரைஸ் ஆஃப் ஆல் மெயில் ஆர்டிகல் டாக்குமெண்ட் விச் ஆர் டிஸ்பேச் எவ்ரி டே அட் ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸ் எவ்ரி டே அட் ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸ் கட் பண்ற க்ளோஸ் பண்ற டியூ மெயில் எப்பனா அக்கேஷனலா இருக்கும் அதுக்கு பேர் அன்யூஷுவல் மெயில்னு சொல்லுவோம் அது வந்து டியூ பேக் கிடையாது இருந்தா கட்ட போறோம் இந்த டியூ மெயிலுக்கு கண்டிப்பா இல்லைனாலும் நில் லிஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் பேஸ் அண்ட் பேசிங் அது ரூல் நம்பர் ஐம்பத்தி மூணுல சொல்லியிருக்காங்க பேஸ் அண்ட் பேசிங்ன்றது ஒன்றும் இல்லை பேஸ்ன்றது அந்த அட்ரஸ் சைடு ஆர்டிக்கலை வந்து வைக்கிறதுக்கு பேர் தான் அதுக்கு பேர் அட்ரஸ் சைடு பேர் பேசு பேசிங்கிறதுக்கு அதே மாதிரி எல்லா அட்ரஸ் சைடும் மேலே இருக்கிற மாதிரி அடுக்கிறதுக்கு பேர் தான் பேசு த பேஸ் ஆஃப் அண்ட் ஆர்டிகல் இஸ் சைட் ஆன் விச் அட்ரஸ் இஸ் ரிட்டன் த டேம் பேசிங் மீன்ஸ் த அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ஆர்டிகல் வித் அட்ரஸ் சைடு அப்போர்ட்ஸ் அந்த அட்ரஸ் டேர்ன் இன் த சேம் டைரக்ஷன் அதுதான் வந்து எல்லாம் ஒரே பக்கம் அட்ரஸ் எல்லாம் ஒரே பக்கம் டூ அட்ரஸ் எல்லாம் ஒரே பக்கம் மாதிரி ஆர்டிக்கல் அடுக்கிறதுக்கு பேர் தான் வந்து பேஸ் அண்ட் பேசிங் சொல்றேன் ரூல் நம்பர் ஐம்பத்தி நாலு பீட்டு பீட்டுனா ஒன்றும் தெரியல இந்த நம்ம வந்து என்னன்னா லைன் நம்ம எப்படி பீட்டுனா ஒரு பீட்டு இந்த போஸ்ட்மேன் பீட்னா என்ன இந்த ஏரியாவில் போய் டெலிவரி பண்ணணும் அப்படின்றது இவருக்கு அதே மாதிரி தான் இந்த இந்த லைனில் போய் ஒரு டெலிவரி பண்ணணும்னா இவர் ஆர்ட் இவர் மெயில் வாங்கணும் மெயில் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றது பேர் தான் வந்து பீட்டு நம்ம வந்து போஸ்ட்மேன்னு சொல்கிறோம் 
அங்க வந்து பீட் ஆர் எம் எஸ் வந்து பீட்னு சொல்லுவாங்க வேற ஒண்ணும் இல்ல இந்த பீட் இன்க்ளூட் போஸ்ட் ஆபீஸ் சர்வடு பைதி ஆபீஸ் கன்சர்ன் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது வந்து ரூல் நம்பர் ஐம்பத்தஞ்சு எந்த லைன்ல எந்த செக்ஷன்ல ஒர்க் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க இல்லையா அதான் பீட்டுனா எந்த ஏரியாவில் அந்த போஸ்ட்மேன் எல்லாம் போய் டெலிவரி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி பீட்டு ஆர் எம் எஸ்ல அந்த ஆர் எம் எஸ் செக்ஷன்ல எந்தெந்த லைன் ஒர்க் பண்ணும் அப்படின்றது தான் சொல்றது தான் வந்து ஆர் எம் எஸ்ல பீட்டு கேம்ப் கரஸ்பாண்டன்ஸ் கேம்ப் கரஸ்பாண்டன்ஸ்ன்றது ஒன்றும் இல்லை நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் ஆர்டிக்கல் அட்ரஸ் கரஸ்பாண்டன்ஸ் கேம்ப்னு எழுதியிருப்பாங்க இந்த நேம் ஆஃப் போஸ்ட் டவுன் இருக்காது இது வந்து ஐஆர் ஆஃபீஸ் ஆர் டூ டூரில் இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் இந்த கேம்ப் கரஸ்பாண்டன்ஸை கட்டுவோம் இதில் வந்து வித் அவுட் எனி அடிஷன் ஆஃப் போஸ்ட் டவுன் இருக்காது கேம்ப்னு இருக்கும் அவ்வளோதான் ரூல் ஐம்பத்தி ஆறில் இது சொல்லியிருக்காங்க தட் லெட்டர் டேட் லெட்டர் அண்ட் டூ லேட் லெட்டர்ஸ் இது உங்களுக்கு ஏற்கனவே அடிக்கடி கேட்பாங்க இதை ஞாபகம் வச்சுக்க லேட் லெட்டர்ன்றது வந்து இப்போ அவர் ஆப் முடிஞ்சிட்டு இருக்கோம் முடிச்சுட்டு இருக்கோம் முடிஞ்சிட்டு நம்மளுக்கு வந்து லேட் ஃபீயோட சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து கிளியரன்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லாஸ்ட்டு மூணு மணி வரைக்கும் ரிஜிஸ்டர் புக் பண்ணலாம் அப்படின்னா மூணு மணிக்கு மேலே இருந்து மூன்றரை வரைக்கும் லேட் ஃபீ அவர்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ அந்த லேட் ஃபீ எவ்வளோ மூன்று ரூபா இல்லை ஆறு ரூபாவோ எவ்வளவோ அதை வந்து வாங்கி நம்ம எக்ஸ்ட்ரா வாங்கி பண்ணலாம் அதுக்கு பேர் தான் வந்து லேட் லெட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் டூ லேட் லெட்டர்ன்றது அந்த மூணு மணிக்கு மேல எந்த போஸ்டேஜ் இன்சஃபிஷியா ஒட்டி இருப்பாங்க அது மாதிரி இருந்தா அதெல்லாம் டூ லேட் லெட்டர்ஸ் சொல்லுவாங்க அதை வந்து நம்ம நிறுத்தி வச்சோம்னா டிஸ்பேச் பண்ண கூடாது அதாவது லேட் லெட்டர்ஸ்ன்றது லெட்டர்ஸ் பிரசென்டட் அட் தி விண்டோ ஆஃப் தி போஸ்ட் ஆஃபீஸ் மெயில் ஆஃபீஸ் ஆர் போஸ்டட் இன் லெட்டர் பாக்ஸ் ஆஃப் மெயில் ஆஃபீஸ் ஆஃப்டர் த ப்ரஸ்கிரைடிங் அவர் ஆஃப் போஸ்டிங் மெயில் பட் வித் இன் தி இன்டர்வல் அலோடு ஃபார் போஸ்டிங் ஆஃப் சச் லெட்டர்ஸ் வித் பிரஸ்கிரைப் லேட் பி அபிக்ஸ்ட் இன் அடிஷன் டு தி போஸ்டேஜ் இப்போ க்ளோஸ் பண்ணியிருந்தாலும் லேட் ஃபீ இந்த டைமில் வாங்கிக்கலாம்னு நம்மளுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க அந்த டைமில் கொடுத்தா அது லேட் லெட்டர்ஸ் ஆனால் டூ லேட் லெட்டர்ஸ்னா நம்ம வந்து எல்லாம் பண்ணிட்டாங்க அந்த லேட் அவர்ஸில் வந்து ஆனால் இன்சஃபிஷியண்ட்லாம் பெய்டாக இருக்குது இப்போ போஸ்டேஜ் டியூ இருக்கு லேட் ஃபீயும் கட்டல அப்படின்னா அதை நிறுத்திடணும் அதை டிஸ்பேச் பண்ணக்கூடாது டெய்ட் அண்டு லேட் ஃபீ நாட் பெய்டுன்னு ஒரு டேட் ஒரு ஸ்டாம்ப் இருக்கும் அதை இட்டு வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் டிஸ்பேச் தான் அனுப்பணும் இது வந்து ரூல் நம்பர் ஐம்பத்தி ஆறு ஏழு சொல்கிறாங்க இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஞாபகம் வச்சுங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மிஸ் சென்ட் அண்ட் மிஸ் டைரக்டட் ஆர்டிகல்ஸ் அது ஒன்றும் கிடையாதுங்க மிஸ் சென்ட்னா தவறாக அனுப்புறது மிஸ் சென்ட் ஆர்டிகல் என் ஆர்டிகல் விச் ஹாஸ் பின் எரேனஸ்லி ஃபார்வர்டட் நம்மளே அனுப்பும் போதே ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதே தப்பாக ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் மிஸ் சென்ட் ஆர்டிகல் இல்லை ரூட்டே வேறு ரூட் போயிடுச்சு அப்படின்னாலும் அது வந்து மிஸ் சென்ட் சொல்லலாம் மிஸ் டைரக்டட்னா இந்த வெர்னாக்குலர் ஆர்டிகல் அண்ட் விக் த இன்கரெக்ட் டெஸ்டினேஷன் ஆஸ் பின் ரிட்டன் இன் இங்கிலீஷ் பைதி ஆஃபீஸ் ஆஃப் போஸ்டிங் அப்படின்னா வழக்காடு மொழியில் இருக்கிற ஒரு இதுவை வந்து தவறாக எழுதிட்டுருவாங்க கம்மவான்பேட்டை அப்படின்னு இருக்குதுன்னா அது கம்மம்பேட்டைன்னு எழுதிட்டுருப்பாங்க ஆனால் அது கம்மம்பேட்டை வந்து கமான்பேட்டை தான் போனோம் ஆனால் கம்மம்பேட்டைன்றது வேற ஒரு ஊராக கூட இருக்கலாம் அங்கே போயிட்டு இருக்கோம் அப்போ அந்த லோக்கலாக அந்த ஸ்லாங் அந்த மொழியில் கூப்பிடுற அந்த ஊர் பேரில் ஒரு லெட்டர் எழுதி அது இங்கிலீஷில் எழுதிட்டு அந்த மாதிரி தவறாக நம்ம அனுப்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா மிஸ்ஸாக டைரக்ட் பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கு பேர் மிஸ் டைரக்டர் The misdirected article is a vernacular article on which the incorrect destination has been written in English by the Office of Posting. If you write it in the regional language, you can write it in the English language. You can write it in the common pattern, but you can write it in English. You can write it in the common pattern, but you can write it in the same way. That's why you can write it in the vernacular language. ஆர்டிகல் ஆன் விச் த இன்கரெக்ட் டெஸ்டினேஷன் ஹாஸ் பின் ரிட்டன் இன் இங்கிலீஷ் அப்படின்றதான் வந்து மிஸ் டேரக்டர் மிஸ் சென்ட்னா நம்மளே தவறா ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது தவறா இந்த ஆரம்பஸ் அனுப்புறது போது நான் அந்த ஆரம்பஸ் கட்டிட்டோம் அனுப்பிச்சிட்டோம் அப்படின்றது தான் மிஸ் சென்ட் அது நிறைய வரும் ஊர் போட்டிருக்கோம் பின்கோடு வேற போட்டிருப்பாங்க இது மாதிரிலாம் நிறைய வரும் மிஸ் சென்ட் டெய்லியுமே மிஸ் சென்ட் ஆர்டிகல் வரும் அதுதான் வந்து இங்க மிஸ் சென்ட் நான் என்ன சொல்றேன் மிஸ் டேரக்டர் நான் என்ன சொல்றாங்க இது வந்து ரூல் நம்பர் ஐம்பத்தி ஏழு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ட்ரையல் கார்ட்ஸ் ட்ரையல் கார்டுன்றது ஒரு எம்எஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஒரு சர்வீஸ் போஸ்ட் கார்டு இதுக்கு வந்து எதுனா ஆல்டர்னேட்டிவ் மெயில் ரூட்
எல்லாமே ஃபில் அப் பண்ணி அனுப்புவாங்க அந்த ரீச்சிங் டெஸ்ட்லயும் எத்தனை மணிக்கு வந்தது எத்தனை மணிக்கு போச்சு டெஸ்ட் லெட்டர்னு சொல்லுவோம் இப்ப கூட வரும் அது உங்களுக்கு எல்லா எல்லா ஆஃபீஸுக்கும் தெரியும் ஒரு சில ஆஃபீஸ்க்கு போடும் மெயில் ஆஃபீஸ்ல இருந்து வரும் இல்லைன்னா ஒரு டிவிஷன் ஆஃபீஸ்ல இருந்து வரும் அந்த மாதிரி வரும் என்ன அவர்ல டெலிவரி ஆச்சு என்ன அவர்ல திருப்பி நம்ம போஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்றதெல்லாம் எழுதி கையெழுத்து போட்டு சீல் போட்டு டேட் ஸ்டாம்ப் வச்சு அனுப்பணும் சரிங்களா அதுல என்ன எங்க மார்க் பண்ணிங்களோ அந்த ரூட் பிரகாரம் தான் அனுப்பணும் வேற எந்த ரூட்டும் அனுப்பக்கூடாது அதே மாதிரி அதையும் ஸ்டேட்டஸ் பண்றதுலயும் வந்து இன்வாய்ஸ் பண்ணக்கூடாது சரிங்களா இதெல்லாம் வந்து ரூல் நம்பர் ஐம்பத்தி ஏழு கிட்டத்தட்ட வந்து சாப்டர் இன்னொரு சாப்டர் இருக்கு அது இன்னொரு கிளாஸ்ல பாக்கலாம் கிட்டத்தட்ட வந்து மேக்சிமம் முக்கியமான டெபினேஷன்ஸ் எல்லாமே வால்யூம் ஃபைவ் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு இது எல்லாமே இந்த பிபிடி ஏற்கனவே ஷேர் பண்ணிருக்கேன் நீங்க அதை ஒரு தடவை பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா புரியும் இதுல முக்கியமானது பாத்தீங்கன்னா ஒரு பத்து பதினஞ்சு இருக்கும் அதை வந்து நீங்க திரும்ப திரும்ப படிங்க ஞாபகம் வச்சுங்க இன்னைக்கு கிளாஸ் அவ்வளவுதான் முடிச்சுக்கலாமா ஹலோ ஓகே ஹலோ தேங்க் யூ சார் தேங்க் யூ தேங்க் யூ தேங்க் யூ சார் தேங்க் யூ சார் தேங்க் யூ 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 தேங்க் ய